Ya, yeah, untuk percobaan Python ini kita mau masuk ke Anaconda Prom. Kemudian seperti biasa kita pilih direktori kita ya. Nah, tergantung direktori kita, saya biasanya meletakkan direktori saya di sini ya di di proyek Python. Kemudian buka Jupiter. Karena kita pakai Jupiter kan. Coba kita Jupiter Notebook. Ya, seperti ini. Kita tunggu. Tunggu beberapa saat. Tergantung ini kecepatan komputer kita ya. Dari Jupyter Notebook, dia akan membuka browser, kan gitu ya. Dia akan membuka browser. Ya, sambil nunggu ya. Jadi, eh, aplikasinya itu ada dua ya, file Jupyter nanti. Yaitu, ini kan saya di sini ya, di CD, proyek Python, ini masuknya agak jauh ya. Perkuliahan, perkuliahan, AI. Nah, ini ada dua ya. Ada percobaan ini, percobaan eh, yang pertama itu, ini, percobaan ANN menggunakan library TensorFlow dengan keras. Ini kasusnya datasetnya adalah penyakit hepatitis ya, penyakit, disease penyakit, lever gitu ya. Sedangkan percobaan kedua, kita ini gambar nanti, jadi ada gambar isyarat tangan, nah gambar isyarat tangan ini, digunakan oleh deep learning untuk mempelajari setiap isyarat tangan untuk selanjutnya nanti setelah modelnya jadi bisa digunakan untuk menentukan kode tangan tertentu itu huruf apa nah untuk itu dibutuhkan data ya data kode tangan ya dari angka 0 sampai 9 dari A sampai Z ini contohnya ya. nah, ini contohnya nah ini kalau huruf A itu begini kode tangannya Huruf B seperti ini. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kalau huruf C itu seperti ini. Ini kode isyarat ya. Huruf D, huruf E gitu. Nah, ini huruf-huruf ini nanti. Kalau tangan kita di kameranya ya, di webcamnya, menggunakan kode tertentu, nanti otomatis programnya tahu. Nah, itu kan membangun aplikasinya kan susah ya. Maka kalau kita membangunnya dengan deep learning atau dengan machine learning ya, machine learning yang jenisnya deep learning, maka butuh kita e, beberapa sampel data yang huruf A ini, huruf A ini gak, gak satu nanti untuk dipelajari nanti. Karena kan kalau orang lagi menggenggam, bentuknya macam-macam. Nah itulah makanya nanti ada banyak nanti huruf apa untuk ininya, untuk namanya data setnya ya. Jadi data setnya itu ada di, nah ini huruf A itu ada berapa ya ini ya, sebelahnya ya, nah ini. Jadi ada tangan untuk menyatakan huruf A itu begini dengan berbagai bentuk tentunya. Ya, saya nggak lihat ini apanya jumlahnya ada 300 ya kali ya. Saya kontrol A ya. paling bawah ya biasanya ada informasinya ada berapa jumlah untuk ininya nggak hilang ya tidak log Ya, gitu. Jadi, huruf A sekian, eh, sampelnya huruf B, nah, ini huruf B seperti ini, ini bentuknya macam-macam. Inilah eh, yang akan dipelajari oleh deep learning untuk gambar nanti, sehingga eh, setelah di, di learning, ya, dilakukan.
dilakukan proses belajar oleh mesin learning nanti outputnya kan hasilnya kan model ya model itu kan e, sebuah sistem yang bisa untuk selanjutnya kalau ada tangan kita tangan kita langsung membentuk apakah huruf A, B, C, D dan selanjutnya itu nanti aplikasinya langsung tahu itulah itulah kegunaan dari deep learning nah tadi kan percobaan anda itu ada saya buka dulu ya di perkuliahan di AI yang pertama yang pertama itu yang ini udah ada di portal ya sama itu ya ini percobaan ANN ini menggunakan library TensorFlow karena deep learning itu adanya di library TensorFlow ini ya nama nama sublibrarynya keras nah ini untuk contoh kasusnya adalah penyakit IPA titis ya nah dengan dataset yang sudah ada ya ini datasetnya lihat dulu ya ini datasetnya ini ini, ini dia AC, acp dat nol dataset nah, ini eh, kita coba jalankan ya ini saya run jadi kan begitu ya ini ini library library standar yang ada di anaconda jadi pandas nampai escalon ya sibon eh, nah, ini karena ada di Anaconda, kalau saya run, ini saya tekan tombol run ya. Ini tombol run saya tekan, nah ini oke okay dia jalan. Kenapa? Karena ini library standar. Waktu Anda menginstal Python lewat Anaconda, library-library ini sudah ada. Nah tetapi nanti, nah ini ada library namanya iembalance. Ini nggak ada waktu Anda install, menginstal Python lewat Anaconda. Maka nanti kalau ada error, Anda harus install. Nah, karena nama librarynya i apa i i embelon, maka nanti anda mengisalnya pakai nama ini dengan perintah pip. Ya, perintahnya uh, ini ya ini ya pip install oh ini ya kalau yang ini perintahnya ini pip install i embelon kita. Gitu. Nah di mana kita ngetiknya? Ini ya pip install i embelon ngetiknya anda dari sini dari awal. Ini kan ada new ya newnya itu kan ada new terminal. Nah, dari new terminal ini kalau nggak ada nanti kalau pesannya nggak ada ya coba ini kita coba ya ada atau nggak ada ya? ini terganggu oleh ini saya nah ini coba ini saya jalankan ya saya jalankan kita tunggu error nggak oh ini kebetulan udah saya install ini embeller ini sudah ada ya tapi nanti kalau belum nah dari sini tadi dari apa tadi? Dari new, new terminal. Nanti dia ke sini. Kita ke terminal lagi. Nah di sini untuk menginstal itu di Python itu perintah dari komennya pip, pip ya, pip install imb uh, learn nama library yang mau kita install gitu nanti. Udah di enter aja. Dia akan diinstalnya gitu. Coba ini kan saya sudah tadi ya, sudah saya install ya. Kalau ini tidak begitu besar librarynya. Jadi misal itu dia ke internet. Nah ini already sudah ada ya. Satisfied ya. Already satisfied I'm Nah gitu. Ini apa karena udah ada ya. Jadi udah. Nah kemudian. Ya ini. Nah TensorFlow. Nah ini di. Ini karena laptop saya baru saya ini ya. Nah ini kalau dijalankan lihat. Nah ini nggak ada dia. Nah kalau nggak ada gimana sama? Kita install TensorFlow. Nah cara installnya sama dengan yang tadi masuk ke sini. Ya. Pip install apa Ten TensorFlow gitu. Enter. Nah, di install nanti. Cuma ini agak agak besar. Nah, sempat kita kayaknya. Nah ini ada 400 400 mega. Ini kecepatan internet di rumah saya ini cuma segini. Wah, ini cukup lama ya. Jadi, e, kalau ada pesan library tidak dikenal seperti ini, modul not found gitu ya. Modul not found berarti harus Anda install dengan perintah pip ya. TIP gitu nanti. Nah, nanti ini, nah begitu nanti e, cara ininya ya. Nah, ini nanti Anda jalankan sampai semuanya jalan. Nah, kalau nanti Anda berhasil menjalankannya, maka nanti hasilnya nanti adalah kira-kira seperti ini ya hasilnya nanti 
mana ini yang kipas ya nah seperti ini nanti aslinya kalau anda jalankan berarti ada IMB Learn, Tensor Flow nanti ada beberapa modul gitu ya ada modul area nah seperti ini nah ini ini data hepatitisnya ini jadi ini tujuannya adalah melakukan klasifikasi ya jadi ada data set data setnya itu me, apa punya label nah ini labelnya ini kategori ini label ya jadi ada yang blooder ada cercos dan sebagainya jadi kalau blooder itu umur orang 32 jenis kelaminnya male ya laki-laki eh, ALB-nya sekian ALB-nya sekian maka ini nanti termasuk penyakitnya blooder eh, kalau ini ini juga blooder ini blooder gitu. jadi kan mesin learning akan mempelajari data set ini yang banyaknya ada 600 ini kebetulan yang diperlihatkan hanya sebagian ya ada 600 data ini dipelajari sehingga bisa digunakan untuk me, e, menghasilkan satu model nanti dengan menggunakan ini menggunakan e, tensor flow itu adalah ANN ya atau machine learning yang e, memiliki sifat machine learning nah, hasilnya nanti seperti ini. ini seperti ini nah ini sebelum dijalankan biasanya kita melakukan data data preparation ya kita melihat Uh, histogram umur oh umur itu seperti ini ya banyak histogram uh, umur yang ada di dataset kita ya uh, lengkap lagi gitu ya artinya ya ini sudah mirip dengan kurva normal ya jadi di dataset kita datanya uh, bisa mewakili gitu semua umur gitu kira-kira yang diperlihatkan di sini ya karena kurva yang normal itu kan ya kurva normal namanya Nah, dicek ini ada berapa datanya, jenis datanya itu ada berapa ini. Satu, dua, ya, tiga, empat, lima ya. Ada lima, lima jenis penyakit hepatitis. Ya, ada lima jenis. Nah, ini masih data preparation. Ini masih. Nah, ini kemudian ini melakukan ini ya. Eh, apa? Eh, fitur ini termasuk fitur extraction ya. Jadi fiturnya dinormalkan ya dengan dengan penskalaan supaya semua atribut memiliki skala yang sama. Nah di sini barulah dari data 600 tadi nanti datanya dibagi ada sebagian yang menjadi data set untuk training, extrain, ada yang untuk tes untuk menguji nanti seberapa akurat model ini dibangun nanti. Ya. Nah ini barulah ini modelnya dibangun lihat ini modelnya dibangun menggunakan arsitektur deep learning tadi ya, tapi fitur ekstraksi ini dilakukan secara manual tadi ya. nah ini artinya inputnya ada apa eh, ada 12 nanti ya ada fungsi eh, outputnya ada 5 ya, 5 ya kenapa 5 karena tadi kan outputnya 5 ya. kemudian ini ada layer layer apanya layer hidden nya untuk save ini 12 ya 12 dan menggunakan aktivasi ini namanya relu fungsi aktivasinya nah ini dibangun lihat ini selama membangun terjadi proses seperti ini nah, ini nanti harus kelihatan nanti di punya anda ya kalau yang tadi kan ini yang yang masih kosong kan belum ya nanti harus ada nah ini kelihatan prosesnya eh, akurasinya ini apa sih cukup bagus ya sampai 0,9 ini gitu nah, nah baru jadi nah baru ini dites untuk melakukan prediksi Nah, dari melakukan prediksi ini menggunakan data testing. Nah, kebetulan di sini untuk mengevaluasi model yang dibangun menggunakan eh, namanya matrik confusion ya, seperti ini ya, matrik confusion. Jadi matrik confusion itu kalau di bagian ini, bagian diagonal ini, datanya besar-besar gitu ya dibandingkan yang bawahnya atau atasnya, itu berarti akurasinya bagus atau modelnya udah bagus. Walaupun di sini ada angka ini sebenarnya ya, jadi jadi mengurangi kesempurnaan ya, tapi ya nggak apa-apa. Itulah makanya di sini akurasinya kan cukup tinggi ya ini, akurasi akurasi. Nah, 92 ya. Kalau dipersenkan ini 92% akurasinya. Tapi nanti di matrik confusion tidak hanya akurasi, ada precision, ada recall, ada F1 score, ada support dan itu seterusnya. Oke, itulah dia eh, contoh penggunaan deep learning untuk kasus yang ini ya kasus dataset biasa gitu. Nah percobaan kedua itu menggunakan kasus eh, ini kasusnya yang kedua oh, ini jadi penyakit hipotesis ya. 
Kalau yang kedua nanti kasusnya adalah yang CNN. Ya. Yang CNN. Nah, ini dia nanti. Kalau ada jalankan ya. Tapi yang punya Anda nanti masih kosong. Karena eh, ini nah ini di komputer. Saya jalankan di komputer yang saya yang lama ya, yang dulu yang udah ada tensor flow-nya. Jadi kalau dijalankan nanti nah di sini nanti datanya ini diambil. Jadi tergantung letak letak Anda nanti datanya di mana nanti. Ini kalau saya meletakkan data set yang tadi ya, data yang tangan orang yang ada huruf A-nya apa, data trainingnya di sini, untuk yang data testingnya di sini. Ini kalau di Windows, nah, saya tinggal ambil ya. Jadi misalkan saya letaknya di, nah kalau saya letaknya di sini, ini tinggal saya begini kan, karena ini di copy aja nih. Di copy, di paste ke, ke sini tadi ya. Ke sini tadi juga. Untuk trainingnya, yang ini untuk testing ya. Jadi ini yang nanti karakter yang mau kita tes kan ada ada kalau nanti apa ini kalau A nanti dia akan 0 B 1 C 2 D 3 dan selanjutnya ada 28 karakter ya. Nah, kemudian nah nanti ini selama membangun dataset kan datasetnya ada dua ya. Jadi dari kalau ini tadi datanya ada 300-an ya setiap ini ya. Setiap huruf itu kan diwakili ada hampir 300-an nanti nah, sebagian di dibuat untuk training sebagian untuk testing. Jadi katanya digunakan untuk training sebagian untuk testing. Jadi ya. Nah, kemudian nanti eh datanya itu pixelnya itu di sini eh 2500 pixel. Berarti 50 kali 50 ya. 50 kali 50 pikselnya ini gambar yang ini tadi ya nah ini kayak ini huruf B ini kalau kita hitung pixel ini 5 ya sebenarnya kalau di sini kita lihat 200 kali 200 ya iya 200 kali 200 berarti semestinya 4 ya 4000 ya 4000 pixel semestinya ya tapi di sini yang diambil 2500 nah inilah proses data trainingnya dan training dengan data testing dibagi kemudian Dites apakah data setnya telah tersimpan dengan benar. Nah, kita tes ada nggak? Oh, ini ada kelihatan gambar tangan berhasil diambil ya. Nah, kemudian di seperti tadi di teori yang tadi bahwa di dalam kita membangun CNN ya, deep learning yang jenis CNN. Nah, ada beberapa parameter yang harus kita tentukan. Parameternya misalkan learning rate ya kita tentukan. Jadi learning rate ini nanti digunakan untuk mengontrol seberapa cepat model itu berubah di dalam setiap looping yang terjadi ya yang nanti istilahnya nanti epoch ya. Nah training step nanti menentukan berapa epoch maksimumnya. Kalau di sini tentukan 5000. Ya, 5000. Kemudian batch size nya 250. Display step nya 500. Nah, peralatan peralatan ini di awal kita tentukan dulu. Nah kemudian nah jumlah itu jumlah hidden nya ada 300. Ya. Di dalam layer hidden ada jumlah neuron nya ada 300. Nah, ini namanya inisial. Ya parameter inisial, parameter inisial inilah yang digunakan oleh deep learning nah, membangun apa tadi fitur extraction dengan membangun jaringan uh, ANN-nya ya yang dalam bentuk fully connected tadi. Nah ini dibangun dia perintah ininya ya ini ngambil data inisial tadi ini beberapa fitur ya ini fiturnya ini file apa layer layer hiddennya ya diambil dari variabel yang di atas ini tadi kan ya jumlah hidden yang 300 tadi ya nah, itu di di apa ditentukan ininya apanya eh, ini bisa dilakukan proses proses training nanti nah kemudian nanti proses trainingnya itu sendiri nah, oh di sini nggak kelihatan ya ini ada yang nggak kelihatan nanti dia akan berlangsung ada kelihatan loopingnya seperti tadi nah, sehingga kalau sudah jadi nah kita bisa tes nah ini mentesnya Tesnya. ini gambar apa gitu ini kita kita minta si si program kita menerka oh ini gambar ini a ini kode isyarat a ini benar a diprediksinya a b diprediksinya b gitu jadi ini berarti kalau sudah begitu model kita udah jadi nih lihat c diprediksinya c ini kan c ini c diprediksi c d diprediksi d e diprediksi d gitu nah begitu berarti modelnya udah berhasil tapi eh, ini nggak sempurna juga. 
mungkin berapa persen nanti keakuratannya karena ada yang ada ini ini kalau kosong dianggapnya kosong ada yang salah juga ya gimana coba kita lihat ke bawah ah ini uh, r dianggapnya v ini berarti dia salah menerkanya untuk huruf r ya kode isyarat r berarti ada juga yang yang tidak pas gitu ya nah, makanya nanti akurat akurasi itu E, untuk mencapai 100% memang susah tapi dianggap nanti di toleransi berapa persen yang itunya bisa jalan seperti ini kan huruf e, kode U dianggapnya V juga ada, ada juga yang tidak itu ya seperti itulah machine learningnya makanya nanti ada akurasi yang nilainya tidak 100% kalau akurasinya 90% berarti ada 10 nanti yang error dari 100 yang kita minta jombat nah, tapi itu udah bagus sudah bisa digunakan untuk memprediksi ya mereka kan gunanya kan untuk prediksi. Oke, itulah yang Anda lakukan nanti menggunakan apa ini Jupiter Notebook Anda ya. Oke. Nah, sekarang ada kasus, Pak, komputer saya nggak bisa, Pak. Iya. Ini saya menjalankan deep learning ini. Ini saya waktu saya menjalankannya ya, ini sekitar jam 10 malam. Nah, ini sampai jam 2 malam ini baru selesai. Bisa 4 jam, bisa ini lama ya karena komputernya Nah, tergantung kualitas komputer kita, memorinya, PGA-nya, gitu. macam ya. Jadi, proses apa yang lama? Proses trainingnya. Proses trainingnya itu, apalagi ini datanya kan banyak tadi ya, kalau, kalau Anda lihat ini. Dari berapa berarti dia harus men-training ya? Dari huruf A sampai huruf Z ini dia training semua. Nah, jadi, prosesnya memang lama gitu, tergantung komputer kita lah. Nah, untuk itu, kalau Anda misalkan, bermasalah komputernya silakan menggunakan Google Google apa Google Colab ya aja ah, yeah. silakan gunakan Colab ya yeah. siapa yang udah pernah pakai Colab pernah nggak saya pernah pak nah, ya yeah. jadi kalau ada yang belum pernah Google Colab itu supaya cepat ya anda cari aja di Google ini ya Colab Google gitu diketik alamatnya ini ya Reset ya Reset Google Com diklik aja nah gini nanti pertama Tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi Google Colab itu adalah aplikasi Jupiter seperti yang tadi, tapi letaknya di server Google. Nah, ini seperti ini. Ini letaknya di server Google. Nah, tampilannya berbeda lah dengan Jupiter, tapi nanti fungsinya sama. Karena sebenarnya si Google ini mengambil aplikasi Jupiter yang punya Jupiter itu diambilnya, diletakkannya di servernya kan, karena memang gratis ya. Nah, untuk memulainya, dimulai dari notebook baru ini, punya saya udah pakai bahasa Indonesia ya kalau anda mungkin nanti kalau masih bahasa Inggris new notebook gitu nah ini diklik nah, maka dari sini kita memulai inilah permulaan kita menggunakan apa awal file baru ya awal file barunya nah seperti ini ini kan sama ini sebenarnya sama dengan apa dengan Jupiter ya dengan Jupiter yang di sini tadi sama nah, sama ini kalau di Jupiter kan new 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 Python kalau Jupiter new-nya, new notebook-nya, tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini kan. Tapi kalau yang dari Google Clip, tampilannya seperti ini. Sebenarnya sama. Nah, kalau di Jupiter tadi, Jupiter ini kalau Anda nanti membuka file baru, ya, membuka file baru kan dari sini. Nah, dari, dari sini ya, Anda cari file-nya, nanti Anda klik, dia langsung terbuka. Nah, kalau di sini, karena file-nya letaknya di, di komputer, di ini kita, di mana di di apa ini di hadis kita nah jadi caranya gini file upload ini upload nah, cari filenya file yang contohnya file hipotesis tadi ya nah, coba saya cari kan letaknya punya saya di c python bahan perkuliahan perkuliahan ai nama filenya kan ini ya library tensor class ini buka aja nih open nah ini langsung di uploadnya ke ke Google Colab ya. ya nah. Coba kita lihat sama dia. Nah, seperti ini kan dia. Cuma agak bergeser dikit ya untuk gambar enggak apa-apa. Nah, ini dia kan ini dia sama dengan yang tadi. Nah, ini kelebihannya enggak perlu Anda menginstal-install ini ya. Misalnya ambilannya atau apa tadi? Eh, TensorFlow-nya karena sudah ada di Google Colab. Nah, itu kelebihannya dengan eh, walaupun komputer apa? tidak tidak dipengaruhi oleh lemotnya komputer anda paling dipengaruhi kalau jaringan internet anda lambat ya. nah begitu nah ini udah jalan cuma datanya kan kan ini ada data ya mana datanya 
A ini. Ini kan ada data ini. HCP dan kan harus ada datanya harus kita upload juga. Nah, gimana cara mengupload datanya? Nah, gimana cara mengupload datanya? Nah, cara mengupload data kan ini udah udah saya berikan di sini ya. Ini ya. Nah, ini. Kalau mengupload data nanti ini diaktifkan aja dulu ini. Nah, ini. Jadi ini dia dua perintahnya. Kita letakkan di GitHub nanti atau atau mau diletakkan di ada nanti udah ada udah ada dia drive sampel data ya. Tapi ini file HCP dat ini kita upload dulu ke sini. Ya, coba ya. Saya coba dulu dijalankan dari atas ya. Nah, dari sini saya run. Runnya dia di sini ya. Kalau Jupiter kan runnya di atas. Kalau ini runnya udah ada dia di sini. Sama Google diletakkan di kiri. Ini di run. Nah, ya. Ini muter dia berarti lagi bekerja. Nah, ini tergantung internet kita ini. Nah, ini udah selesai dia. Gak ada error ya. Jalan. Coba ini sekarang yang IMB saya jalankan ya. Nah, ini IMB learning. Nah, yang mana? Ah, ini. Saya jalankan. Ada error nggak? Coba saya jalankan. Enggak ya. Berarti apa? Berarti dia di Google, di Jupiter-nya Google Collab ini dia udah udah langsung mengenal ini library. Nggak perlu pakai pip install lagi. Nah. Coba TensorFlow. Nah, ini saya jalankan TensorFlow ya. Coba. Tadi kan error kalau di komentar saya karena nggak ada TensorFlow-nya. Kalau di sini dia coba. Coba kita lihat. Kalau, ah, nah ini diam dia. Berarti apa? Berarti udah ada tensor nya Nggak error ya. Nah, begitu. Kan kalau tadi kan harus kita install dulu tensor nya kan. Kalau ini dia udah ada di Google Collab ini. Gitu. Nah, kemudian ini. Nah, ini ngambil datanya kan ini di HCP dat ya. Nah, coba ini eh, saya jalankan ya. Nah, saya jalankan. Lihat. Ini saya mau menghubungkannya ke Google Drive saya. Jadi nanti letak ini kita, letak file dataset kita, file CSV kita letaknya di Google Drive kita. Jadi kita diminta mengizinkan ya. Mau disambungkan ke Google Drive kita, ya kita klik gitu caranya. Kalau tadi kan data setnya di hadis kita. Kalau ini karena punya Google, ya Google kan udah ada Google Drive ya. Ini kita low. Nah, begini nanti. Nah, ini pasti ini belum dikenal karena belum kita upload kan. Nanti kita upload ke sini nanti. Kita ulang nanti. Coba kita tunggu kadang-kadang agak lama untuk menghubungkan ke Google Drive kita ya. Nah ini dia bilang dia tidak mengenal HCP dan nah, di mana kita? Nah kita letakkan di sini e, letaknya mengambil data set ya e, data setnya ini ya. Nah di sini nih di Google Drive ini kita upload kita upload ya kita upload ke sini dia Google Drive ini. Nah, mau di my drive boleh kita upload nanti ke my drive sini cara nguploadnya ini ada titik titik tiga ini kita klik yes atau bukan bukan diklik tadi ya klik ini ya ini langsung di my drive ya nggak apa-apa ya ini langsung ya saya klik kanan nah upload cari file csv nya nah, kan namanya ini tadi ya hcp dat ini di upload udah open nah, teralup dia ke sini ingat file yang di upload akan dihapus saat runtime ini di daur ulang ya Ya maksudnya, nah ini karena kita akan ini pakai yang gratisan. Jadi kalau pakai gratisan, kalau saya buka yang baru, dia nggak ada file. Nah, coba saya lihat, berhasil nggak? Saya lihat ke bawah ya. Ada nggak file apa tadi? HCP dan tadi ya. File HCP dan. Ini kena banyak, susah kelihatan ya. Atau boleh juga ke folder yang yang ini, folder yang kita udah ada ini. Nah, ini folder sampel data ya. Saya ke sini aja ya, karena ini filenya dikit, cepat kelihatan ya. Sama aja ya nanti kalau mau ke sini tapi Anda untuk mengambil partnya nanti kita cari dulu dia. Uh, oh, udah deh. Ah, ini kelihatan nah, udah. Ini dia ya. Kan ini dia ini. Kan dia di sini ya. Nah, kan kita mau meletakkan arahnya kan di sini nanti di CSV ini. Nah, caranya ini kita klik kanan. Nah, salin jalur. Nah, ini salin jalur. Salin jalur itu kita copy. Nanti dari sini saya paste. Ini, ini saya hapus dulu ya. Ini saya paste ini control V. Ah, berarti letaknya di konten gedrap my drive hcp dat nol csp nah ini udah letak direktorinya udah benar nah, saya jalankan ya nah lihat saya jalankan nah lihat ini jalan deh padahal tadi di sini saya nggak jalan tadi ya di mana di sini saya kan nggak jalan tadi kenapa karena nggak ada apa yang tadi sini di sini tadi yang mana tadi uh, ini ya ini kan nggak jalan deh karena tensor pulunya belum ada 
Nah, tapi kalau Anda pakai Google Clip, Colab nanti dia udah ada ini. Tinggal inilah menyesuaikan ininya ya. Letak data setnya. Ini kan data setnya udah ada. Ini Anda jalankan terus ke bawah ini udah ada semua. Ini perintah save untuk melihat besar ukurannya. Ini langsung kelihatan ya. 615 tadi kan datanya kan. Atributnya ada 13. Ini apa mencek ada nggak datanya yang kosong ya. Nah, oh, ini ada yang ada ada yang datanya kosong. Nah, data yang kosong itu nanti di sini diperbaiki nih pakai in place ya. Itu namanya melakukan imputasi ya. Nah, ini data yang kosongnya sudah diperbaiki. Nah, ini penjelasan tentang uh, data set yang ada di apa tadi penyakit, hipotesis tadi ya. Ini orang kesehatan lain ya. Ini age itu umur, sek itu F itu laki-laki perempuan gitu dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini dijalankan terus ini. Nah, lihat ini. Ini tadi kan di punya saya kan nggak bisa tadi. Eh, ini udah jalan ya ini. Jadi terus tadi ada ini ya. Nah, gitu ya. Jadi Anda silakan kalau kesulitan Anda melakukan instalasi di mana itu di ini Anda di apa? Di komputer Anda Anda pakai Google Colab, tapi ini syaratnya ada internet ini internetnya. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang skripsi juga kalau skripsinya deep learning, komputernya nggak mempan silakan pakai Google Colab ya. Kalau Google colab kurang ini, ini kan yang gratisan ya. Dia ada yang versi berbayarnya nanti ya, lebih lebih tinggi ya speknya ya. Nah, ini pokoknya nih kalau dijalankan terus ke bawah ini udah udah jalan semua ya, termasuk ini ya. Nah, di sinilah modelnya dibangun ya. Oh, ini ada yang di atas belum saya jalankan tadi ya. Jadi kalau ada yang di atas belum dijalankan, dia nggak mau ya. Oh, trainingnya ya. Nah, ini trainingnya dulu. Ini kan dia ngambil data ekstrem. Nah, ini ekstremnya tadi. Baru ini bisa jalan. Mana, dia? Eh, mana yang training. Nah, ini dia baru ini bisa jalan. Nah, ini dia. Terus. Ini untuk melakukan prediksi oh ini masih ada ini yang mungkin di atas-atas tadi ada yang belum saya jalankan ya tapi begitu Anda bisa pakai Google Colab sama nanti yang ini juga yang mana yang untuk apa ini yang untuk mendeteksi tangan mana dia yang untuk tangan oh, belum ya belum saya buka ya yang untuk uh, mendeteksi nah ini CNN ya, isyarat tadi, ini juga nanti itu Anda upload aja ke Google Collect kalau Anda nggak bisa ya. Tapi datanya, data setnya juga harus Anda upload juga ke Google Collect. Nah, itu udah saya kasih linknya di portal. Linknya itu adalah di link data setnya karena gede ya. Ini, di sini nanti Anda download, Anda upload ke Google ini. Ini dia, datanya di sini. Kita melakukan percobaan, datanya wah, lumayan ya gede ya. Ah, lumayan gede ini ya tiga ya tapi ya harus anda coba supaya anda pernah mencoba ya ininya eh, apa namanya deep learning yang gambar ya image ya ini atau gambar tadi mana dia yang Google Colab nah ini oke itu nanti cara mencobanya ya bisa anda boleh kalau komputer anda cukup kuat spesifikasinya pakai Jupiter yang ada di Anaconda anda install di komputer anda tapi library atau modul-modulnya nanti ada install dengan perintah pip ya atau bisa juga dengan perintah konda nanti ya pip atau konda gitu. Kemudian kalau anda mau pakai Google Colab juga boleh silakan ada kelebihan-kelebihannya nanti ya. Nah kadang-kadang kalau ada ini yang kurang di Google Colab ini kita bisa juga ngasih perintah pip ya. Kalau ada yang ternyata di Google Colabnya tidak ini ya, tidak apa tidak cocok gitu librarynya itu nanti bisa ya. Ya, ini Google Colab ini kan gratis ya. Tapi kalau kita mau yang berbayar, ada yang berbayarnya ya. Nah, berbayarnya itu ada kelebihannya nanti. Ini di mana ya? Ada ininya ini. Nah, kalau kayak sekarang ini kan RAM-nya, RAM-nya segini. Ukuran RAM-nya, hukum yang sudah terpakai saya segini. Nah, ini dia. Anda pakai yang Google apa ini? Uh, uh, Colab ya, Colab yang Pro. Ini yang berbayar. Nah, yang berbayar lihat ini enggak enggak mahal-mahal juga ya. Nah, untuk satu bulan cuma 10 dolar ya, 10 dolar ya. Ini yang yang pro yang ya lumayan lah lebih cepat dari yang ini. Ini kan yang gratisan ya. 
eh, prosesornya lebih cepat, memorinya lebih gede. Nah, kalau mau yang ini, ini lebih pro plus lagi. Nah, ini lebih lebih banyak lagi kelebihannya. Itu kalau mau eh, Anda mencobakan training yang lebih datanya yang lebih kompleks ya, nah, gambar yang lebih besar gitu. Tapi intinya Google Collab itu sama dengan Jupiter. Bahkan sebenarnya eh, Google Collab itu aplikasinya aplikasi Jupiter ya diambil sama Google ya, di, dijadikan namanya Collab ya upload ke servernya kita bisa pakai. Tapi ini mesinnya prosesornya menggunakan prosesor yang ada di servernya Google. Nah, jadi ya tentu bagus ya kalau mau yang lebih bagus lagi berbayar ya pilih yang bayarnya. Gitu. Oke okay, itulah cara mencobakan aplikasi deep learning ini memang untuk mencobakannya butuh apa spek yang kuat tapi kemampuannya dia cukup. Dan saat ini yang paling bagus ya untuk mengenal gambar, mengklasifikasikan gambar seperti yang tadi ya. Oke okay, itu.